Olha, amanhã acontece o mais charmoso e tradicional concurso de beleza que vai eleger as garotas Caltrin da Espoingá. Serão selecionadas nove candidatas para concorrer aos títulos de Garota Caltrin, Primeira e Segunda Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e a preferida dos internautas. Então, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, em tempo real pela internet ou pela TV Unicesumar, canal aberto e canal 21 da NET, você pode entrar agora mesmo no site da Expo Engá 2016 ou então no site do Jornal Diário, lá tem um link para você conhecer todas as candidatas e votar na sua preferida. Assim você vai ajudar a eleger né, a garota Caltrin eleita pelos internautas. Bom, e agora a gente vai entrar no clima da Expo Engá. Solta o som, produção! É, olha aí, Let's música para a gente conhecer duas das candidatas que estão aqui com a gente hoje no Comunidade. Eu estou recebendo a Débora Long. Tudo bem, Débora? Fala no microfone para a gente. Tudo jóia. Débora tem que idade? Tenho 16 anos. 16 Sim, aninhos. Isso. É estudante? Sim, eu estudo. Que terceiro, terceiro ano. ano. Isso. Que legal. E a Thaisa Magalhães. Thaisa, que idade você tem? Eu estou com 22. A Thaisa, 22 anos, já é formada? Já, sim. Eu formei em estética aqui no Sesumar mesmo. Olha, é prata da nossa casa. As duas são candidatas. Tem mais uma candidata chegando, né? A produção acabou de me avisar. Que está chegando daqui a pouquinho. A gente conversa com ela também. Queria saber, meninas, como é que está a expectativa para o concurso de amanhã? Vocês já modelavam antes? É a sua primeira vez, você me dizia, nos bastidores, né, Débora? Isso, é a minha primeira vez. Primeira vez no concurso, primeira vez desfilando? Primeira vez desfilando, concurso, tudo. Primeira <risos> vez que vai mostrar esses olhos verdes lindos. E aí, Obrigada. fala pra gente como é que você se preparou pra esse concurso. Ah, então, é uma correria danada, é correr atrás de roupa, bota, comprar chapéu. Mas é uma experiência que está sendo maravilhosa. Agora, por que fazer parte desse time de meninas bonitas e participar desse concurso que já é uma tradição da Expo Engá? Ah, e uma que eu sempre via o concurso, assim, sabe? Não acompanhava dentro, mas via, assim, tinha uma vontade mesmo de participar. E é, o que me chamou muita atenção, que eu também gosto disso, da, do que está dentro ali. Que é o estilo caldo. E mesmo. gosta desse estilo caldo. Gosta. Daqui a pouquinho isso. a gente vai falar, inclusive, do estilo das roupas das meninas, né? Thaís, aí você? Já modelava? Já modela? Então, eu trabalho como modelo, né? Eu fiz o curso com 11 anos e desde pequenininha eu trabalho, tô nesse meio, né? Da moda, desfile. Mas do concurso é a primeira vez que eu tô participando. Que legal. E por que que você escolheu justamente participar do concurso da Garota Caldo? Ah, eu acredito que é uma oportunidade né, de visão maior é, por causa do meu trabalho né, como modelo e também é um sonho que eu sempre tive de estar participando do concurso, sempre acompanhei as meninas dos outros anos. Eu acho que é uma festa muito bonita, né? Garota Country, participar da Espanhá dos 11 dias, estar tá lá né, representando a Sociedade Rural de Maringá. Bem São legal. 13 candidatas ao todo, hoje a gente tem duas, três, na verdade chegou mais uma agora, né? daqui a pouquinho a gente vai conversar com a outra candidata, a terceira candidata, que vieram, na verdade, falar do concurso que acontece amanhã lá no Parque de Exposições, né meninas? Lá no Centro de Eventos. A partir de que horas? Às 9 horas da noite. Às 9 da noite. Isso. Então aproveita, Débora, para convidar o pessoal que está em casa nos acompanhando para assistir. É isso aí, galera. Vamos lá assistir esse concurso que é maravilhoso. É lindo, tudo lindo. Desfile, as meninas dançando. Leva a família lá. É, é, é muito uma legal. excelente opção né? de lazer, de ir lá no Parque de Exposições, prestigiar as meninas, prestigiar a sociedade rural de Maringá. E você aí de casa que está nos acompanhando, chegou agora, ligou a TV, nós aqui do Comunidade, estamos com duas gatas, duas representantes da beleza feminina que estarão desfilando, esbanjando simpatia amanhã lá no Parque de Exposições, no concurso que vai eleger as garotas cautres. Quantas categorias... Uh, Thaisa, relembre pra gente que vão ser eleitas amanhã. 
É, a, primeira gar... a primeira colocada é o Garota Country mesmo. E que aí vai tem... ser a rainha da vai feira. Vai ser a rainha da feira. A primeira princesa, na verdade, é a rainha da feira. Depois do Garota Country, aí tem a primeira princesa, a segunda princesa, a garota simpatia, garota internauta e melhor traje. Olha aí, gente. E você que está nos acompanhando, pode votar pela internet para eleger a garota internauta. Agora todas vocês estão sempre conectadas, né? Pelas redes sociais, vocês estão lá sempre compartilhando a página da Espanhá para a galera votar, né? Porque de alguma forma, uma vai ser eleita a garota internauta. Sim. A garota cautra, cautra internauta nessa categoria. E aí essa garota tem que estar tá realmente afinada com as redes sociais, né? Sempre conectada. Desde quando abriu a votação, todas as meninas compartilhando no Face, pedindo para os amigos votarem, mandando pelo WhatsApp. Então a gente vai conhecer né, essa, a garota internauta. Na verdade, é, não acumula faixa, né? Então vai ter uma para cada menina. Que legal. E também as que não ganharem nenhuma dessas faixas vai, vão ter faixa também, né, Débora? Sim, eles fizeram três faixas, que é mérito também, né? Querendo ou não, todas as Garota Espoingá. Daí, quem não ganha nada, ganha a faixinha do Garota Espoingá pra estar tá desfilando lá na Espoingá é um também. Solo, né? Com é. certeza. A festa é maravilhosa. O importante Sim. mesmo é participar, né? Agora, Isso. vem cá, nesse clima de bastidores que vocês estão tendo a oportunidade de se conhecer, rola rivalidade? Antes do concurso? Assim, desde o começo, quando nós começamos a nos unir mais, nos ver, participar de programas, né, de, de eventos juntas, eu acho que a gente sentiu uma cumplicidade muito grande uma da outra. A gente imaginava que ia ser mais... É, ter mais esse clima de rivalidade, mas na verdade é cumplicidade. Que legal. E é bonito de ver, porque as meninas... Sempre se ajudam no que precisa, uma esquece alguma coisa, outra vale ajuda, uma carona. E querendo ou não, é bonito de ver, né? Porque ali, querendo ou não, tem como você ganhar não sendo melhor claro, que ninguém. Claro. E é bonito isso. Sem é dúvida, bonito. também acho, viu? Que role essa cumplicidade ou não, essa rivalidade nos bastidores de um concurso como esse, né? Até porque vocês estarão representando, a... vocês serão quem... Quem for eleita, né, as garotas que forem eleitas serão aí ícones da beleza feminina maringaense numa, num evento tão importante que é uma grande vitrine do agronegócio para a região, para o sul do país. Né, e vocês estarão representando quem eleita for, é claro, estará representando muito bem a beleza feminina maringaense nos dias de feira, né? Agora também tem evento durante o ano todo que vocês podem desfilar depois de eleitas, é claro. A garota Caltrin, a rainha da feira, enfim, é, terão compromissos, uma agenda de compromisso durante o ano todo, né? Agora o bacana também nesses concursos, a gente observa muito, são os cuidados, né? Que vocês têm... Uh, não só com a, a preparação do físico tal, mas com a roupa né, que vocês desfilam. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal que está em casa. Porque as roupas, elas são confeccionadas, tem muito de vocês, da personalidade impressa de vocês em cada roupa. Exceto aquelas garotas que vão é, fazer a locação do traje né, e não, é, de, de uma certa forma, é, fazer a roupa. Agora, vocês que estão tendo a oportunidade, que vocês me disseram nos bastidores que as roupas de vocês estão sendo confeccionadas, né? Vocês conseguiram patrocinadores para confeccionar essas roupas, são estilistas, já que trabalham neste meio há algum tempo. Vocês imprimiram ali um pouquinho da personalidade de vocês, né? Desde a escolha da cor, do brilho que vai, da franja, enfim, queria que vocês falassem disso. Então, é, o meu traje é a loja Mão da Belle, está me patrocinando. E como eu trabalho na loja faz um ano já, então eles já me conhecem, né? Então o estilista fez a roupa que é a minha cara, né? Eu, eu, quando eu vi o desenho, fácil, então, né? eu até tá... me emocionei, porque eu não esperava tanto. Eu achei maravilhoso, bem a minha cara. E eu tô tão ansiosa para colocar logo. Eu quero chegar em casa, já pôr, já dormir, acordar e ficar com a roupa sempre. Aí ficou mais fácil, porque você trabalha, Sim. então, nesse meio, né? As meninas, as estilistas que fizeram, lá da Mondabelli, já conhecem o seu perfil, o é, seu No gosto. caso, é estilista homem. 
Ah, são então, dois. São dois homens. Ah, Olha isso. só, o nome deles? É Lucas e Manuel. Um beijo pro Lucas e pro Manuel. E você, hum. linda? Quem eu? fez a sua roupa, Débora? Quem está fazendo? Ela é a Ju, fez, né? a Dani, a Nice, a mãe dela. Estão é, caprichando demais. Tá linda a cor também, foi da maneira que eu quis. Ela colocou os retoques, as, as ideias dela. Eu dei algumas ideias também e tá ficando perfeito. Que legal, né? Isso, esses trajes dessas meninas, a gente vai poder, não só das duas, como de todas as candidatas, cada uma teve o seu patrocínio, enfim, a gente vai poder conferir amanhã lá no concurso, no Centro de Eventos do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Muito legal ter vocês aqui hoje com a gente. Sucesso, boa sorte. Ai, de alguma muito forma. obrigada. Obrigada. Ah, vocês já deixaram bem claro aqui, né, que não rola rivalidade, sim cumplicidade, que vocês levem, então, essa amizade que vocês fizeram nos bastidores aí, para a vida toda, quem sabe, né? Sucesso, boa sorte, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, entre no site da Espanha 2016, conheça todas as candidatas, aqui estão duas lindas candidatas, a Débora e a Thaisa, e você pode votar nelas ou em qualquer outra candidata que seja da sua preferência. Então é só entrar no site e votar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma candidata para a gente conversar, falar com ela, falar das expectativas, tá? Olha, inclui na agenda cultural aí para o fim de semana o concurso que vai acontecer amanhã no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Esse concurso que já é uma tradição da Expoingar 2016 esse ano. São 13 candidatas concorrendo aos títulos de... Rainha da Espoingá, Primeira e Segunda Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e a Preferida dos Internautas. Portanto, você aí de casa conheceu no bloco anterior duas candidatas, a Débora Long e a Thaisa Magalhães, respectivamente 16 e 22 anos. E agora estou recebendo aqui no Comunidade a queridíssima... Ana Caroline Aguiar, que tem apenas 17 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Uhum. Tudo bem, linda? Tudo bem, e você? Tudo certo. Qual é a expectativa para o concurso de amanhã? Nossa, é muito grande, né? O friozinho da barriga está dando, a expectativa está a mil, assim. Nossa. Como é que você se preparou para o concurso? Ah, foi bem corrido, assim, porque... Eu não tinha muita noção do que era o concurso, porque eu cheguei na cidade faz pouco tempo, mas logo quando eu vi, eu já quis participar. É mesmo? E, é, aí eu e tive veio de que onde? correr. Ponta Grossa. Veio de Ponta uhum. Grossa, que legal. Isso. Aí eu tive que. Correu um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. E por que, logo de cara, chegando na cidade, fazer parte de um concurso como esse, que é uma tradição? Você gosta do meio country? Eu gosto, eu gosto bastante. Nossa, o meio country é, é um estilo, assim, né? E eu sempre estou, assim, nesse meio, então já faz parte. Você e usa concurso... muito esse estilo? Eu uso, eu uso. Na minha cidade, que era mais frio, eu saía só de bota e calça nesse estilo. Mas aqui, como é mais calor, a gente, eu dei uma amenizada, mas lá era só assim. E só dá para assim antecipar para a gente um pouquinho de como é que vai ser o seu traje amanhã? Olha, o meu traje, ele vai ser... Uma cor que é nude, meio nude. E tem bastante coisa nele. A bota tem umas franjas. É mais, ele tem mais franjas. Tem muito da sua personalidade no seu traje? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele puxa mais... Ele é mais... Como vou dizer? Tipo, meio discreto, assim. Ele não, não tem tanto cor, muita cor, entendeu? Mas tem brilho. Tem brilho, tem brilho. <risos> tem umas pedras, tem brilho. Uhum. Agora, fala pra gente. Você é estudante? Eu não estudo. No momento, não estou estudando. estudando. Não. Terminou o terceiro grau. Terminei. Uhum. Fez vestibular? Eu fiz. Mas não uhum. foi dessa vez? Ah, eu passei. Passei em agronomia, passei em enfermagem e passei em zootecnia agora Mas aí na UEM. Embora. Mas aí Passou em zootecnia, passei olha Passei agora no último, passei em zootecnia na UEM. Mas não é muito o que eu não quero. Não é muito o que você... É, não. Não é a carreira que você sonha? Não, a carreira não. Mas tem muito chão ainda, né? Tem, aham. Uh -huh. Tem uhum. muito chão. Esse ano dá para se preparar de novo é, e aí encarar verdade. novamente o vestibular. Bom, mas amanhã você vai encarar né, um... um uma concorrência, a gente já viu duas, 
de uma maneira bem saudável, né? Duas é. das candidatas também tão lindas quanto você, que estiveram aqui com a gente no estúdio. Mas tem mais meninas aí, vocês estão em três hoje aqui no Comunidade, mas tem mais dez candidatas aí que você vai concorrer amanhã ao título de Garota Country, Isso. né? Ou seja, é claro que todas querem, almejam a faixa... É da rainha da, da feira, rainha, né? Sim. Mas tem lá outras categorias que serão premiadas, que serão eleitas, que são os títulos de primeira e segunda princesas, a garota simpatia, de melhor traje, por isso que o traje é fundamental, né? Fundamental, Caprichar uhum. bem no traje, porque vai ter é, uma categoria para isso. E a preferida, é claro, dos internautas. internautas. Então, aquela que está sempre conectada que esbanja simpatia nas redes sociais, uhum. quem sabe aí vai cativar o voto de quem uh, acompanha as postagens, né? E esse é o momento, viu, Maria Caroline, de você é, pedir o voto para a galera pelas é redes verdade. sociais, né? Uhum. Porque uma das 13 candidatas vai ser eleita a garota Caltrin internauta. Internauta, isso mesmo. As votações vão até hoje à noite... Né? E daí dá para estar tá votando no site mesmo da Expo Ingá, ou no site do Jornal O Diário. Muito legal, viu? Isso. Então, clica lá, entra, conheça as candidatas e dê o seu voto. Olha, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sucesso amanhã. Obrigada. Boa sorte, né? Ah, precisa. E que você continue com esse brilho nos olhos que ah, você obrigada. tem, tá? Obrigada. Obrigada.